Hi everyone, welcome to Footsteps new video. Recently, I am in Thailand to Ashlam and now I am very excited to share my experience and activities with you. Basically, our 5 days Thailand tour er prothom din or experience aaj ke video te apna deshate share korte jacchi. Tachera visa application, ticket booking, hotel booking, ei shob information niye in detail e ami porobortite apna deshate ekti video share korbo. In that case, ei video te ami shei shob niye kono kotha bolchi na. So cholun ar deri na kore mol video ti shuru kora jak. 8 September, Brihaspatipar. সকাল 8:30 টায় আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য এয়ারপোর্টে উপস্থিত হই। এই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে কোনো ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটের ক্ষেত্রে ইমিগ্রেশনের জন্য আপনাকে ফ্লাইটের 3 ঘন্টা আগেই এয়ারপোর্টে উপস্থিত থাকতে হবে আর বোর্ডিং এর জন্য আপনাকে ফ্লাইটের 40 মিনিট আগে ডাকা হবে। তো কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই আমরা ইমিগ্রেশন ক্রস করে সিটি ব্যাংক আমেরিকান এক্সপ্রেস লাঞ্জে গিয়ে বসলাম ব্রেকফাস্ট করার জন্য। যেহেতু বেশ সকাল সকাল বের হয়েছিলাম তাই বাসা থেকে ব্রেকফাস্ট করে আসার একদমই সময় পাইনি। এযাবত পর্যন্ত সব ঠিকঠাক থাকলেও বিপত্তি ঘটল যখন আমাদের ফ্লাইট আড়াই ঘন্টা ডিলে করলো তাও আবার প্লেনে ওঠার পরে আমরা প্লেনে ওঠার পরে যখন ফ্লাইটটি ডিলে হচ্ছিল তখন সেই অবস্থায় আমাদেরকে প্লেনে লাঞ্চ দেওয়া হয়েছিল এবং থেমে থাকা প্লেনে লাঞ্চ করতে বেসিক্যালি একটুকো ভালো লাগছিল না অবশেষে সকাল 11:30 ফ্লাইট ছাড়লো দুপুর 2টায় আমরা তারপরেও একটু নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না কারণ আমাদের পরবর্তী ফ্লাইট অর্থাৎ ব্যাংকক থেকে ফুকেটে যাওয়ার ফ্লাইটটি ছিল সন্ধ্যা 7টা 10 মিনিটে সো 5:30টার দিকে যদি আমরা পৌঁছাই সেই ক্ষেত্রে পৌঁছানোর পরে মাত্র 1.5 ঘন্টা আমাদের হাতে সময় থাকে সেই 1.5 ঘন্টার ভিতরে ইমিগ্রেশন ক্রস করে লাগেজ কালেক্ট করে আবার ডোমেস্টিক ফ্লাইটটা ধরা বেশ আনসার্টেন ছিল কিন্তু এই পর্যায়ে আমাদের আসলে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো অপশনই হাতে ছিল না তো এই ব্যাপারে আমার একটি সাজেশন রয়েছে তা হচ্ছে আপনাদের যখন পরপর দুইটি ফ্লাইট থাকবে তখন দুটি ফ্লাইটের মাঝে মিনিমাম 4 ঘন্টা গ্যাপ রাখবেন কারণ যে কোনো কারণেই যে কোনো সময় আপনার প্রথম ফ্লাইটটি ডিলে হতে পারে তো কোনো কারণে যদি আপনার প্রথম ফ্লাইটটি ডিলে হয়েই যায় সেই ক্ষেত্রে যেন কোনোভাবে আপনার সেকেন্ড ফ্লাইটটি মিস না হয় সেই দিকে আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে তো যাই হোক এই পর্যায়ে ফ্লাইট ধরার চিন্তা মাথা থেকে বাদ দিয়ে বিমান থেকে বাইরে সৌন্দর্য উপভোগ করতে থাকলাম অবশেষে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় আমরা পৌঁছে গেলাম ব্যাংককের সুবর্ণভূমি এয়ারপোর্টে তখন হাতে আছে মাত্র দেড় ঘন্টা সময় এই দেড় ঘন্টা সময়ের মধ্যে আমাদের ইমিগ্রেশন ক্রস করে লাগেজ কালেক্ট করে তারপর আমাদের ডোমেস্টিক এয়ারপোর্টে যেতে হবে পরবর্তী ফ্লাইট ধরার জন্য সো এই এন্টায়ার প্রসেসটা আমরা যতটুকু সহজ ভেবেছিলাম বাস্তবে আসলে ততটুকু সহজ ছিল না কারণ সুবর্ণভূমি এয়ারপোর্টটি এত বিশাল যে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত জাস্ট আমাদেরকে দৌড়াতে হয়েছিল ইমিগ্রেশনের জন্য তাছাড়া যেহেতু নতুন জায়গা আমরা ঠিক বুঝতেও পারছিলাম না যে কোন পাশে ইমিগ্রেশন হচ্ছে কিংবা কোন দিক থেকে লাগেজ কালেক্ট করব।
ফাইনালি বিকেল সাড়ে ছয়টার দিকে আমরা আমাদের লাগেজ পেয়ে যাই এবং তারপরে আমরা ছুটে চলি ডোমেস্টিক এয়ারপোর্টের দিকে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট এবং ডোমেস্টিক এয়ারপোর্ট দুটি বেশ কাছাকাছি ইনফ্যাক্ট সংযুক্তই বলা চলে সো আমাদের খুব একটা সময় লাগেনি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে ডোমেস্টিক এয়ারপোর্টে যেতে এবং খুব সহজেই আমরা বোর্ডিং ক্রস করে চলে গেলাম একেবারে প্লেনের ভিতরে ব্যাংকক থেকে ফুকেট যাওয়ার জন্য আমরা থাইসমাইল এয়ারলাইন্সে ফ্লাইট বুকিং করেছিলাম আর এখানে এসে আমাদের মনে হলো যে থাইল্যান্ডের এই ডোমেস্টিক ফ্লাইটের সার্ভিস অনেকাংশেই বাংলাদেশের অনেক ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটের সার্ভিসের থেকেও হাজার গুণে ভালো যাই হোক যেহেতু আমরা একেবারে শেষে এসেছিলাম তাই বিমানে আমাদের সিটও হয়েছে একেবারে পেছনে বসার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের কাছে চলে এলো থাইসমাইলের স্ন্যাক্স এবং যা আমাদের কাছে অনেকটা অমৃতের মতো লাগছিল কারণ সেই যে কখন আমরা খাওয়া দাওয়া করেছি সেই বাংলাদেশ বিমানে প্লেন ছাড়ার আগে তারপর সারাদিনে খাওয়ার একেবারে সময় পায়নি তো যাই হোক এরপর কোনো রকম ঝোঁ ঝামেলা ছাড়াই আমরা আমাদের লাগেজ পেয়ে গেলাম আর এর মাধ্যমে আমাদের এয়ারপোর্টের সকল রকম ফর্মালিটিস শেষ হলো এই পর্যায়ে আপনাদের সাথে দুটি ইনফরমেশন শেয়ার করে রাখি তা হচ্ছে আপনারা চাইলে এয়ারপোর্ট থেকেই সিম কালেক্ট করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনাদের খরচ পড়বে চারশো বাতের মতো অর্থাৎ বাংলাদেশি টাকায় হাজার থেকে বারোশো টাকার মধ্যে তাছাড়া এখানে মানি চেঞ্জার আছে যেখান থেকে আপনারা ডলারও ভাঙাতে পারবেন ফাইনালি নিজেদের চেহারা মোবাইলের ক্যামেরায় দেখার একটু সময় পেলাম এখন আমরা ট্যাক্সির জন্য ওয়েট করছি এই ট্যাক্সিও আমরা আগে থেকেই রিজার্ভ করে রেখেছিলাম এত সুন্দর এয়ারপোর্টটি সময় স্বল্পতার কারণে ঘুরে দেখতে না পারায় আমাদের একটু আফসোস হচ্ছিল কিন্তু কি আর করার ট্যাক্সিও খুব কম সময়ের মধ্যেই চলে এলো এবং এরপরেই আমরা রওনা করলাম আমাতা পাতং রিসোর্টের উদ্দেশ্যে ফুকেট এয়ারপোর্ট থেকে আমাতাপাতং রিসোর্টে যেতে সময় লাগে এক ঘন্টার মতো তো যেতে যেতে আপনাদের সাথে কিছু ইনফরমেশন শেয়ার করে ফেলি আমরা আমাদের টিকিট বুকিং হোটেল বুকিং ট্যাক্সি রিজার্ভ এই সব কিছুই করেছিলাম গো জায়নার মাধ্যমে আপনারা চাইলে নিজেরাই এই কাজগুলো অনলাইনে সেরে ফেলতে পারেন কিন্তু আমরা যেহেতু দুটো মেয়ে এসেছিলাম ট্যুরে তাই তেমন একটা প্যারা নিতে চাইনি বলে আগে থেকেই সব রিজার্ভ করে এসেছিলাম দেখতে দেখতে চলে এলাম আমাদের পাতং রিসোর্টে এখানে রিসিপশনে আমাদের পছন্দ মতো রুম চয়েস করার অপশান ছিল অর্থাত আপনি কিং সাইজ বেড নেবেন নাকি টুইন বেড নেবেন সেই অপশানটি অ্যাভেলেবেল ছিল রিসোর্টের ওভারঅল সার্ভিস আমার কাছে বেশ ভালোই লেগেছে তবে ইন ডিটেল রিভিউ আমি পরবর্তীতে অন্য একটি ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এ পর্যায়ে আমরা একটু ফ্রেশ হয়ে বের হলাম ফুকেট শহরটি ঘুরে দেখার জন্য ফুকেট শহরের রাস্তায় আপনি শপিং করার মতো পাবেন অনেক কিছু 
সো এই ক্ষেত্রে আমার সাজেশন থাকবে আপনাদের যখন যে জিনিসটি পছন্দ হবে তখন সেই জিনিসটি কিনে ফেলবেন কারণ পরবর্তীতে কিনবো কিনবো করে হয়তো সেই জিনিসটি আপনি আর খুঁজেই পাবেন না কারণ আমারও এরকম হয়েছিল পরে কিনবো কিনবো করে পরবর্তীতে সেই জিনিসগুলো আর খুঁজেই পাইনি রাতে আমরা স্ট্রিট ফুড দিয়েই ডিনার সেরে ফেললাম তাছাড়া ফুকেটের রাস্তায় কিছু দূর পরপরই আপনারা পাবেন ফ্রেশ ফ্রুট জুস আর আপনারা যদি ফ্রুটস লাভার হন তাহলে তো আর কথাই নেই এরপর আমরা বের হলাম ফুকেটের নাইট লাইফ এক্সপ্লোর করার জন্য রাস্তার ধারেই দেখলাম বেশ সুন্দর সুন্দর পাসপোর্ট কাভার যার দাম একশো বিশ বাদ করে অর্থাৎ বাংলাদেশের টাকায় সাড়ে তিনশো থেকে চারশো টাকা কিন্তু আমি থাইল্যান্ডে আসার আগেই বাংলাদেশ থেকে সাতশো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে অলরেডি একটি পাসপোর্ট কাভার কিনেই ফেলেছিলাম এরপর ফুকেটের রাস্তায় আরও কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করলাম যেহেতু হাতে খুব একটা সময় ছিল না তাই আমরা এখানে খুব একটা টাইম স্পেন্ড করতে পারিনি কারণ পরদিন আমাদের আবার ফুকেট থেকে ফিফি আইল্যান্ডে যেতে হবে ক্রুজে করে সো এক্সাইটিং সেই ক্রুজ জার্নির এক্সপেরিয়েন্স আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি আমার নেক্সট ভিডিওতে এবং সেই ভিডিওটি দেখতে হলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে হবে তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখতে হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন হ্যাপি ট্রাভেলিং